蹲着我干什么？你回宿舍，我也回。顺路呢？我不回。撒谎。生我气，不是生气，是失望。邱佳宁，你以为考虑孙磊的感受，他就会感激你吗？你有没有想过，不是所有人都值得去讨好，值得去尊重？你可以有自己的人生观，但是不要勉强别人也认同你。那天我不是忘拿东西了吗？你猜我回去之后又看到了什么？那个可怜的、丢了钱包的男孩。又找到了下一个目标，把所有对你说过的话、做过的事情，又原封不动的演绎了一遍。你现在还认为你所坚持的，是正确的吗？所以呢，你认为什么是正确的？因为上过当、受过骗，难道就不相信世界上有真正需要帮助的人了吗？因为生活在黑暗里，就不用向往光明了吗？赵小山，相信是一种选择，也是一种能力。输了，他会不会真的走人啊？张小山要是输了，佳宁接下来的工作就很难开展。他要是开展不了工作，处境就会变得很尴尬。哎，培育科让我们现在过去，结果出来了，快走。孙老师险微注射一百粒，成功了九十九粒，转移到黛玉母鼠子宫，经过基因鉴定，最后培育出符合要求的实验用小白鼠，六十五只。天哪！实验室的研究员的成功出产率是百分之五十，而孙老师达到了百分之六十五，也就是说，周小山培育的小白鼠存活率要达到六十五只以上，那是不可能的，所以让他趁早滚蛋吧。周小山。显微注射。等一下，在公布结果之前，有几句话我想说一下，可以吗？佳宁，你说。周好山，他是一名非常优秀的研究员。当我提出要回到小分子抑制剂方向的时候，我只是让他去做蛋白互作分析，而他不仅做了我说的实验，还主动做了晶体结构分析实验，在实验的思路和方向上，都给了我很大的灵感。而我的设想能够成立，也多亏了周小山。所以，如果这一次的比试，周小山落后于孙老师，作为他的上级，我愿意承担所有的后果。周小山显微注射一百粒，成功九十九粒，经过基因鉴定，最后培育出符合要求的实验用小白鼠，七十五只。百分之七十五的出产率
，不可能啊！就是啊。愿赌服输。谢谢你，谢什么？谢谢你替我说话。不会啊，孙老师针对的人是我，一事也是我先跟他提的，因为我们两个的事情影响到你，有点不公平了。你真的认为这个世界上有什么公平？当然，公平、正义、真理，这些都是存在的。如果说一名科研人员不相信这些，那可能也没有办法再走下去了吧。可是现实是残酷的，虽不能治，心向往之。坚持和努力的意义，在于我们无限接近真理。有一种鱼，叫无脸鱼，生活在四千米的深海中，因为长期见不到光，所以它的眼睛退化了。所以呢？你昨天晚上问我，是不是一个人生活在黑暗中，就没有向往光明的权利？我想说的是，不是不想，是不能。朱佳宁，我很敬佩你的做法，但不是每个人都有选择的权利和能力。你错了，朱小山。无脸鱼它不是没有眼睛，它的眼睛在表面之下。虽然我不知道你曾经经历过什么，但是我应该跟他们不一样。明白了，谢谢你。别让我失望。看见没，小组会，这回不论老孙同不同意，都得共享实验数据。来来。小安宁，我想知道之后的实验设计报告有了吗？还需要一些孙老师之前的数据。嗯。哦，我懂之前明明知道你不信任他，为什么在结果揭晓前听你说话？他要保我，保你，他自身都难保，还想保你，可笑。哥，你怎么拿到密钥的？电脑键盘每一个键盘发出的声音都不一样，虽然裘佳宁在输入密钥的时候没有让我看。但是我可以从键盘发出的声音听出密钥，那是不是证明咱们的任务完成了？莫莉，上家要求的是结果。虽然原计划在这个方向是全球领先的，但是只要他们没有申请专利，就表示现在的成果并不是最终的结果。我有密钥，但我还需要等。那还要等多久？你要有点耐心。教练，有客人啊？没空。不好意思啊，哥们儿，我就送个东西，你送还是我送？穆、嗯、迪、嗯、啊，嗯
，你怎么会有那个挂件？你也看《寒狼家族》啊？我不看。憨憨狼究竟是个什么样的角色？他在动画片里面挺倒霉的，但是吧，他最后却成为家族里面最厉害的人。为什么？因为他从来不放弃，一直努力啊。就这样？对啊，越努力越幸运。那你觉得憨憨狼最大的优点是什么？他很可爱吧，但有时候也挺迷糊的，呵呵蠢萌蠢萌的。你这么一说，我是觉得他挺可爱的。你们聊，我就先走了。莫莉，收下吧。走了。对、啊，莫莉。收收下吧，你看，这珀莱雅黑珍珠面膜，特别好用。我我给你放这儿吧。敷面膜工作了一上午了，现在可能有点困吧？喝什么白水？给你带点咖啡。来来，坐坐坐，去我那儿坐，那舒服。哎呀，打西边出来了。来坐。从来只有我给你买早饭的地方，师傅大人居然也给我带瑞幸咖啡的下午茶啦。我想问你姐喜欢什么花？你想买花给我姐呀？啊。然后呢？看浪漫电影，吃烛光大餐。你怎么知道？师傅，我劝你放弃吧。为什么？嗯。得了便宜还买贵。前我姐上高中的时候啊，有个男生买玫瑰花给我姐，你猜我姐怎么着？你姐该不会不喜欢花吧？她这么有性格，直接给她扔了。扔了。我姐严肃的向这位追求者指出，她买的是月季，不是玫瑰花，两者都隶属于蔷薇科。虽然容易搞混，但一个连月季和玫瑰花都分不清楚的男生，他是不会考虑的。你姐挺逗的呀。逗。你要按照对待一般女的追我姐，我姐就会习惯性的智商你呀。比如电影一百分钟，她又告诉你一百零一个不符合逻辑的地方。你越这么说，我发现我越来劲儿。嗯，变态吧？这叫挑战，你懂不懂啊？反正事情的难度我跟你说了，谋事在人，成事在天。那看样子我还真得改变策略。你还有什么可以告诉我的吗？邱佳宁，问你一个问题啊，如果接下去的实验我做不好，你会怎么惩罚我？不用担心，我会帮助你的。
。幸好不是把憨憨狼贴在我的脑袋上。吃过，嗯，这这些公式是什么呀？你一个学医的，化学公式都看不懂啊？姐，我想八卦一下啊，你在国外那么多年，有没有谈过男朋友啊？没有啊，不会吧？就是没谈过啊。你这么大了，连男朋友都没谈过？谁说我这么大了就一定要谈过男朋友啊？那你有没有心动的？就稍微一丢丢心动的也行。这么肯定？嗯，爱情从来就不是人生的必需品。那是什么？哦，奢侈品，对不对？废品，废品、啊。一般来说，男人和女人只要认识了超过两年，身体就不会再分泌感受到爱情的那种荷尔蒙了，感情就会慢慢变淡，就会冷却。像这样经不起时间考验的东西，不是废品是吗？<咳>邱佳宁女士，我采访您一下，能够愉悦您人生的必需品是什么呢？嗯，多姆巧克力啊？错，是巧克力加咖啡。姐、嗯，你就告诉我一下嘛，我替你保密，你就稍微一丢丢心动的都可以啊。嗯，喜欢呢分很多种，嗯，你硬硬要问的话。也不是没有喜欢的男性，那谁啊？你说啊，姐，里昂纳德·安德烈·马森。什么？里里昂？那德？姐是这个吗？嗯、这这长相也太一言难尽了吧？多有魅力呀、啊<咳>！你要不有空的时候去我们医院挂个眼科，我等你啊。Smart is new sex。你这个小孩儿不会懂的，哎呀，我是不懂。姐，你继续看你的公式吧。拿着手机，嗯。你姐说喜欢照片上这男的。嗯，准确来说是崇拜的偶像。那我觉得你姐可能要来我们这儿挂个眼科。我也这么跟她说，结果她却跟我说什么 ？Smart is a new sexy。Smart。对我来说就是 so easy。干嘛呀？什么态度呀？什么眼神呀？师傅，说句真心话，论颜值你是排得上号的，可论智商你就堪忧了。什么小燕儿说我智商低？那你智商要不低的话，怎么老给别人垫药费啊？你懂什么呀？那叫医者仁心。哎，老赵，老赵，老赵。我记得那个时候我们一块传了一篇论文，怎么样？电脑里边留档了吧？怎么了？我是想，既然开了这个头，就必须把它给写完。你帮我找出来，我把它写完。你还真那么想？自己会不留档吗？嗯，我自己找。我放哪儿了？桌面那么乱，我怎么找呀？别乱看啊，不在 C 盘。哎呀。他是受什么刺激了？去年我就和他一起传这篇论文，传到一半，因为科里边病人多，所以他就放弃了。陈主任是好说歹说，让他一定无论如何都要发表，到时候升职还要看这个发表论文的数量。他倒好，你说他说什么？说什么？大不了就不升职了呗。真逗。哎，哎，挺好吃啊。卧龙的，你别给我吃完了。再再来一个。你自己去拿。你多吗？这少拿点儿。
，徐先生，你跟我来。石头哥，在实验室里，我希望你跟别人一样，就孙老师。我不想跟着邱佳宁。半个月以前的决定，你现在反悔，是不是晚点了？我本来以为……你本来以为邱佳宁留不下来，没想到他绝境逢生，对不对？笑笑，我很负责任的跟你说。跟着裘佳宁会比跟着我学到更多的东西。我是为了你才来原计划的，你为什么要这个呀？我以为我说的已经很清楚了，我们不合适。怎么就不合适？我们明天都在一起了，怎么就不合适？谢笑笑，按照实验室的规章制度，你犯了那么大的错是应该被劝退的。如果不是裘佳宁的话，你现在没有机会站在这儿给我讨价还价，你知道吗？犯那么大错是我不小心，我保证我不会再犯这种实验性失误了。不好意思，我们组的实验员已经满了。你现在有两种选择，要么跟着乔佳宁，要么辞职。笑笑，佳宁等着你呢，拿好东西。计划已经发到你们邮箱里了，在进行实验之前，有些事情要跟你们说一下。把头发扎起来，披着头发容易烧秃的。是有规定，实验人员不得衣冠不整。明天把你这拖鞋换掉吧。拖鞋，我这是今年最新流行款。算了，我跟你说这些你也不明白。如果被有毒的化学试剂溅到你这双毛毛拖鞋上的话，它离流行也就告别了。这么低级的错误我是不会犯的，淹死的都是会游泳的。你喷香水了吧？明天不要喷香水了，也不要带进实验室回氧气爆炸的。明天在实验室。希望你能够改正今天所有的错误。现在你可以去实验室了。要是我不能，你可以试试。给你十分钟的时间，希望待会我在实验室看到已经准备好的你，去吧。裘佳宁，你能把我怎么样啊？你说我能把你怎么样？可以啊，当初要留他的是你，现在把关系搞得这么剑拔弩张的也是你。留他是一回事，我是来工作的，不是来跟他搞鬼迷情的。下一步我们要怎么做？先去领器材，我在实验室等你。赵山，把扣子扣上。也挺好看的呀，这才有个实验员的样子。接下来我们怎么做？细胞培育。我们的时间很紧张，实验室有专门的技术部门，需要细胞的话直接去领就行了。为什么要自己培养？我们的三次实验是由不同的人负责，所以为了实验的严谨性，需要实验物料、方法、步骤高度一致，细胞的状态就非常重要。等细胞养好了，再进行下一步细胞对目标物质的应答，就更有说服力了。还有其他问题吗？开始吧
打开你们手机里的计时器，设置六个小时，等细胞完全贴壁之后，吸出含有冻存液的培养基，换成完全培养基。以前就认识孙磊。啊，我们俩一个大学的，他是我师哥。师哥，他比你老那么多，师叔差不多吧？我上学早。哦。哎，笑笑。怎么样？养细胞。他说，为了实验的严谨性，要求实验物料步骤方法高度一致。裘老师考虑的还挺周到的嘛。裘老师，他谁让你就管他叫老师？人家现在是组长，年纪又比我大，还能教会我很多新东西。我叫上老师，那不是应该的吗？默默，你这么喜欢他，咱俩换换吧，好吗？凭什么？火灾又不怪我、啊。默默。你笑笑姐心情不好，你少说两句。童言无忌，你别放心上啊！快吃，趁热吃。您不会认为裘佳宁来这儿真的是为科学献身的吧？猪猪，你说这话什么意思啊？你还记不记得两年前那几个海归？记得啊，十六哥特别讨厌他们。对呀、啊，那几个人交了几篇文章之后，就以此为跳板去了国外的实验室。我觉得吧，这裘佳宁也把这当跳板了，留不住。你的意思是，他每天费尽周折做实验，是为了给自己洗白？嗯，你们想想看啊，他在这待个一年半载之后，谁还会记得他被开除的事情啊？再说了，我们这儿可是国内首屈一指的医药集团，他又是我们这儿的核心研究员，那在人才市场很抢手的。不会吧？我也觉得裘佳宁不是这种人。那。道理呢，给你们讲清楚了，信不信？随你们。我不管他来这儿到底是什么目的，只要是跟我石头哥过不去，那就是跟我谢笑笑过不去。谢笑笑好像不太配合实验。嗯，你知道他为什么进入实验室？你知道？孙磊是他的师兄，他是为了追求孙磊才进入实验室。嗯，那又怎么样？你就不担心吗？尝尝，有意外的惊喜。惊喜就是辣吗？刺激吧！我没有得罪你吧，邱佳妮？以前我写博士论文的时候，有一次思路卡住，让我特别特别焦虑。但是后来凑巧，我喝了可乐，又吃了墨西哥同学给我的辣椒，哇！当时那一瞬间，辣得我整个人在流眼泪。但是辣过之后呢，我就觉得。整个人轻松了不少，所以每当我焦虑的时候，我都会喝可乐配辣椒。所以你焦虑了？你怎么能不焦虑啊？你说的那些，我心里都明白
，孙老师的偏见，谢小小不配合，王老的期望，这些都让我诚惶诚恐，非常焦虑。但是，如果说只想着焦虑，一味的陷入到这个情绪里面的话，对事情一点帮助都没有，只会让整个人越来越糟。所以，你感觉好点了吗？赵小山，只要专注于自己做的事情，其他问题都不是问题。不错。现在都可以了，那我下班了。嗯。有问题？你看一下小小的吧。看出什么区别了吧？形状不一样。还有呢？没有了。细胞也分美丑，笑笑的细胞圆润饱满，而你的细胞周边凹凸不平，一看就是不健康的细胞。不健康的细胞就没有美感。你再看看是不是？我不同意，我觉得我的细胞也挺好看。哪儿好看了？赵小山，你有没有审美啊？我当然有审美了。我看你没有。你长得很好看，我也觉得你长得很好看，这说明我审美也没有问题。赵小山，我在跟你说很严肃的问题。美。就是这个世界上最严肃的科学问题。抱歉啊，我本科是物理化学方向，到了博士才转成生物分子学，所以实验的基本功不扎实。没关系，明天我看着你一步一步做吧，看看哪有问题。下班吗？饿了吗？这次保证不让你拉肚子，有什么想吃的？你是本地人，我客随主便吧。嗯，有家西餐厅，出国之前经常去的，尝尝。好呀。佳宁，这就是你说的餐厅啊，这不是酒吧吗？你的生活逻辑未免也太特别了。特别吗？反正有饭吃就可以了。倩啊，来了。嗯。佳宁姐好。嗯。来酒吧请客吃饭，倒像是你这种女人们想出的馊主意。谁啊？同事啊。除了同事以外，没有别的身份了吗？真没有了，没有。妈，我就要下手了。那你随便吧，好好照顾人家，我上厕所。帅哥你好，你好。
方便加个微信吗？啊？<笑>那个女人一工作起来，我总是找不到她。你和她不是同事吗？以后我找不到她的时候呢，我就先找你。你方便吗？如果是为了找邱佳宁，当然方便了。但如果是为了什么其他的原因，可能就不太方便了。哦，比如说，比如说，为了测试我对邱佳宁的忠诚度，不以了我。扫吧。果然和裘佳宁是一丘之貉，聪明的让人讨厌。我的荣幸。正式介绍一下我自己，徐千雅，裘佳宁最好的闺蜜。初次见面，请多关照。周小山，你就是徐千雅。哦，你知道我？无所谓了。酒吧不错哈。<笑>来，周小山。嗯。这女的，是不是特招人烦啊？徐千雅，这么一会儿就挑拨离间啊你。没事，你大胆的说，姐姐在呢。她，挺好的。哟，邱佳宁，洗心革面，重新做人了。<笑>你别看她在工作中很有天赋，生活中啊，她就是个笨蛋。你才是笨蛋呢，少说两句行吗？比如呢？比如，比如，她是个路痴。我们俩是高中同学，还是一个宿舍的室友？记得刚入学一周的时候吧，有一天我在宿舍接到了他的电话，他说他迷路了，在学校里迷路了。<笑>哎，拜托，那才刚入学三天，我迷路不是很正常的事情吗？那你怎么不跟他说，从我们学校前门到后门就两分钟的路，屁大点的地方他还能迷路？对，那也比有些人高三数学从来没有及格过好。看看看，被说到痛处了，开始人身攻击了。没关系，女孩子嘛，方向感差一点也没关系。哟，女孩子嘛，邱佳宁，从来没有人叫你女孩子吧？好啦，点菜了，老板娘，走，您坐，啊，坐坐坐坐，坐，小凤啊，给他一杯酒。路痴，谢谢，啊，不客气。你是那位姐姐的朋友，她是我领导。哦，听老板娘说，你领导是女科学家。女科学家，怎么定义呢？她二十四岁拿到了博士学位，现在是我们公司的核心研究员，准确的来说，算是资深科研人员吧。啊？怎么可能啊？看着不像吗？我的意思是我们老板娘是那种超过一百的账目就算不清，认识的汉子绝对不超过两千个。他们怎么可能是朋友啊？是挺有意思的。没衣服穿了，没衣服穿了。啊，怎么办？姐，就剩两杯蜜谷果汁茶了，你喝哪一杯？我喝金桔柠檬好了，他倒喝你喝。嗯。你真好，哎，帮我忙吧。你说，借我套衣服穿。你你衣服呢？我真是服了你了，邱佳宁，你把衣服都堆在这儿，会滋生很多病毒的。好歹你也是科学家，理工强人啊。不是病毒，是细菌。细菌行，细菌不可怕。反正你那么多衣服，借我一套穿呗。以后你再让我看到这种景象，我就拍下来发到你们公司网上，让你们所有人都知道。嗯，借我一套。你可爱的球球吗？嗯，借我一套吗？借我一套，借我一套。真可爱，好吧，那我就把一套衣服借给你应急吧。正好我没场合穿。真的？嗯嗯，还是我妹最好。不行，作为你的妹妹，我看不了你这样的惨状。明天下午啊，我早点下班带你去买衣服啊。明天下午，你如果不同意的话，我就打电话给邱总，告诉他的宝贝女儿已经落魄到给妹妹借衣服穿了。啊，好，明天下午我正好有时间。走，关门，我给你管理一次。
牛，走。哇塞，太美了！你穿成这样，我都认不出来你了。这次回来没带多少衣服，这是跟我妹妹借的，是不是不太合适？哪有，特别合适，真的特别漂亮。